E, Trakya'daki en büyük tarım fuarı Çorlu Fuarı'ndayız. Yaklaşık 10-12 yıldır e, Çorlu Fuarı var. Renkli fuarcılık tarafından organize ediliyor. Her geçen gün biraz daha büyüyor ve gelişiyor. Hemen hemen bütün markalar e, Çorlu Fuarı'nda yerini almış durumda. Pandemiden dolayı e, uzun sürelerde fuarlar iptal edildi biliyorsunuz ya da ertelendi. Konya Tarım Fuarı e, ikinci ertelemeden sonra üçüncüsü de yapılıp yapılmayacağını da henüz bilmiyoruz. Tabii ki zaman gösterecek bunu. Ama açık hava olmasından dolayı Çorlu Tarım Fuarı gerçekleşti. Ama katılım nasıl olur, insanların ilgisi nasıl olur bunu bilmiyoruz. Gün içerisinde göreceğiz. E, açılıştan... Sonra sanıyorum yerel e, yönetimdeki insanlar gelecekler açılışa. E, i̇leriki zamanlarda belki tekrar bir m, Çorlu Fuarı yetkilileriyle e, bağlanır tekrar görüşürüz. Şu an durum böyle. Hemen hemen bütün markalar burada. Oldukça büyük ve düzenli bir fuar. E, daha sonra görüşmek üzere efendim. Evet sevgili seyirciler biz fuara geldik. Çorlu Tarım Fuarı'ndayız. Can yoldaşımı bu sefer burada çekeceğiz. Ee, ama bütün can yoldaşları bir arada olduğu için bütün markaları böyle bir yerden başlayalım. Önce Nihonlu'da denk geldik böyle. Şimdi Nihonlu'da da bir traktörümüz var. Traktörün başında kalabalık var. Ee, bir dahil olalım bakalım. Oradaki çiftçi abimiz e, Nihonlu'la ilgili can yoldaşını seçecek mi? Buyurun bakalım. Merhabalar. Uzaktan durursak çıkartabiliriz. Merhabalar. Merhabalar. Ben mikrofonu tutacağım size. Tamam. Nasıl, nasılsınız? İyi zamd olsun efendim. Sizi tanıyalım kısaca. İsmim Süleyman Türkseven. Çorlu çiftçilerindenim. Tek, Çorlu Tekirdağ çiftçilerindenim. Evet Süleyman abicim. Ee, ne ekersiniz, ne biçersiniz? Burada Kaç dönüm? Arpa, yulaf, ayçiçeği bu gibi ürünleri eker, ekeriz. Tırtıkalı ekeriz. O ne demek onu bilmiyorum Hayvan ben. Yemidir. Hayvan yemidir. Regla sekeriz. O da hayvan otudur. Bunların hepsini ekiyoruz. Ha, güzel. Yani ne kadar dönüm arazi işliyorsunuz? 2000'in üstünde yektiğim yer. Ha, yani ortalamanın biraz üzerinde bir Tabii. büyük bir çiftçi <gülüyor> çiftçiyiz anlaşılan. Peki kaç tane traktörünüz var? Traktörüm kaç tane? Dur bakayım sayın. 5 tane. 5 tane ama Tabii. bir tane yenisini almaya karar verdiniz. Tabii. Tabii. Evet. Bu yeni traktör Galiba şöyle bu tarafa doğru gelelim. TR5 110 beygir değil mi? Evet. New Holland'ın sanıyorum yerli ürettiğimi evet. yeni serisi. Yeni serisi. Yeni serisi. Evet. evet. Peki nereden aklınıza geldi? Yani kim duyurdu size bunu? Benim T7040 traktörüm vardı. Onu sattım. Ha, bir. İhtiyacımdan dolayı. Ondan sonra tabii bir takımlarım da ona göreydi. Büyük bir traktör, daha biraz kuvvetli bir traktör almak için geldim. Ve bu arada bu vardı. Ondan bunu aldım. Daha büyük olsaydı daha büyüğünü alırdım. <gülüyor> Ama şu an işinizi görecek tabii, herhalde. Tabii işimi görüyor. Öbür traktörlerim, traktörlerimle beraber uyumlu. Buna eş değer traktörlerim var daha 2-3 tane. Ama özellikle bu markayı tercih ediyorsunuz. Hepsi ne volan zaten. Hepsi. Hepsi ne volan. Peki sizi tanıyalım kısaca. İsmim Yaşar Sürücü. Volkan Trake Tarım New Holland Bayi'nde çalışıyorum. Ee, Süleyman amcamıza yeni verdik ürünümüzü. Anladığım kadarıyla gayet memnun. Aynı zamanda filo müşterimiz. Ve hala görüşmeye devam ediyoruz. E güzel. Şimdi biz traktöre can yoldaşı diyoruz. Evet. Aslında sizden yola çıkarak <gülüyor> çıktık. <gülüyor> can yoldaşı hakikaten eliniz, ayağınız ve her şeyinizi bununla çözüyorsunuz. Bir nevi bu sizin için bir can yoldaşı olacak. Ee, ve bu en son tercih ettiğiniz can yoldaşı bu. <gülüyor> Ee, kullandınız. Tabii. Biraz biraz söz eder misiniz? Kullanıyor. Traktör çok güzel. Güçlü. İşimizi görüyor. Hiçbir yerden geri döndüğü yok. Gayet de memnunuz. E güzel. Yani sonuçta müşteri memnuniyeti hayatı güzelleştiriyor. Peki. Mikrofonu uzatacağım. Biraz söz eder miyiz? Ben vereyim size. Böyle geze geze bir bakalım şeye. Tabii. Nedir ne değildir bir öğrenelim bunu. E, TR5 110. Alayım mı? Elektro komut modelimiz yani e, Türkiye'nin yerli ilk yarı otomatik şanzımanlı ürünü. Aynı zamanda Türkiye'nin en uzun en sallı derler şu an traktörü. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğu var. Özelliklerine gelirsek e, kaldırma kapasitesi 
isterseniz gösterebilirim. Gerek varsa. Tabi. Tabi. Evet şimdi. 5700 kilo kaldırma kapasitemiz. Hidrolik orta kol pistonumuz. Yan çamuruklarda kuyruk mili çalıştırma ve indir kaldır düğmelerimiz. E, gayet donanımlı bir traktör yani. Evet şimdi şasenin biraz uzunluğundan söz ettiniz de avantajı nedir? Avantajı e, mesela yokuş yerlerde tarlada traktör daha iyi asılır. Daha iyi çeker. Ağır yükte önü kalkma olayı yoktur. Gayet e, denge olarak güzel bir traktör yani. Her türlü her koşulla Dayanıklı bir traktörümüz bu. Özellikle çekisi çok güzeldir. İçinde e, isterseniz gösterebiliriz. E, otomatik çift şeker modu, otomatik kuyruk mili modu, otomatik defrasyonel kilidi modu. Her türlü özelliğe sahip yani bu traktör. Anladım. Peki Süleyman abicim. İlle de New Holland diyorsun. Tabii. Neden? Garanti mal, sağlam mal. Bir de güvenilir marka. Her yerde servisi var. Her yerde yaptırma imkanımız, parçası ucuz, yakıt az, uygun. Güzel, aslında bir sürü güzel şey söyledi Tabii. Süleyman abi. O zaman bize de ne düşer abi? Can yoldaşın hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ee, bereketli, bol e, mahsuller versin Teşekkür Allah ederim. inşallah. Teşekkür Tabii ederim. bu mahsulün de para etmesi Aynen. önemli. Aynen i̇nşallah önümüzdeki günlerde hayat i̇nşallah. bize güzel şeyler verecek. İnşallah. E zaten umudumuz hep öyle. Hep inşallah. Seneye. <gülüyor> Aynen. Peki abi umut umudu kaybetmemek lazım. Kaybetmemek umut her abi. zaman vardır. Umut Çok teşekkür ediyorum. Biz kaybetmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşürüz umuyorum. Görüşürüz Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Çiftçi, Çiftçi TV'ye teşekkür ederiz. Bizi yalnız evet. bırakmadığı için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler başka bir standa doğru yol alıyoruz. Her evet, sevgili seyirciler yeniden merhaba Çorlu Fuarında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi John Deere standının önüne geldik ve bir traktörün önünde arkadaşlarımız var. Onlara bir dahil olalım bakalım ne oluyor. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba, merhaba efendim. Ben Ercan Tanıyal Öktem. Tanıyalım sizi. Ercan Öktem İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayız. Aynı zamanda Lüleburgaz'da da yerlerimiz var. Ee, üç ay önce bir tane bu Jondere traktörlerden aldık. Sağ olsun Mehmet Ali kardeşimiz yardımcı oldu. Ee, tabii yakıtından, çekişinden, performansından çok memnun olduğumuz için ikinci traktörü almak için pazarlık yapıyoruz Mehmet Hayır, Ali kardeşimle. Evet sizi tanıyalım şimdi. Ee, Mehmet Ali sayılır benim ismim. Tekirdağ Jondere et artarımda e, satış sorumlusu olarak çalışmaktayım. 15 yıldan beri et artarımda çalışmaktayım satış sorumlusu olarak. Ercan arkadaşımız da iyi bir müşterimiz. İkinci el veriyorduk şu ana kadar. Bir tane sıfır ilk defa verdik. 6140 meşhur ürünü verdik. Şu an işte yaklaşık 3 aydan beri kullanıyor. İkincisini almaya geldi. Onun pazarlığını yapıyoruz şu an. Siz de onun üzerine denk geldiniz. Kendisi çok memnun John Deere'dan. 6140 M de yeni bir traktör. 4 silindir bir traktör. O yüzden dolayı yakıtta falan da çok çekisinde de memnun kaldığı için ikincisini almaya geldi ama aramızda biraz rakam farkı var. Bakalım onu ayarlamaya çalışıyoruz. E, ayrısıyla ikinciyi de vereceğiz. Ya bazen böyle dolaşırken pazarlıklara denk geliyorum da evet. böyle hani finalde böyle arada bir küçük rakam evet. kalıyor ara bulucu falan evet. oluyor. Bazen ben ara evet. buluculuk yapıyorum. İnşallah. Öyle desteğe ihtiyacınız varsa e, destek veririm. E, yani. yani sağ ol teşekkür ederim. Peki ne ekip ne biçiyoruz? Buğday, ayçiçeği, e, arpa. Daha önceden hayvancılıkla uğraştığımız için mısır, yulaf da ekiyorduk. Ama tabii hayvancılık bırakınca İstanbul gibi yerde artık hayvancılık işi biraz zor oldu. Şimdi şu anda işte buğday, ayçiçek, arpa onlarla uğraşıyoruz yani. Ha, güzel. Peki biz diyoruz ki traktör çiftçinin can yoldaşıdır evet. diyoruz ve evet. can yoldaşını seçmek biraz hı hı. özen istiyor. Çünkü evet. aldığınız bayağı ciddi büyük evet. Evet. paraları aldınız tabii, tabii, traktörler. Tabii. Evet. Özen istiyor. Siz e, can yoldaşını seçtiniz evet. anlaşıldığı evet. üzere. Peki evet. bunu seçerken Neye dikkat ediyorsunuz? Sizi bu kadar cezbeden şey nedir? Şimdi abicim daha önceden daha farklı markalar kullanıyordum ben. Ben çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. İşimizi severek yapıyoruz. Daha farklı markalar kullanıyorduk. 2009 yılında John Deere ile tanıştık. İyi ki de tanışmışız. Bir tane aldık sonra tekrar bir tane aldık sonra bir tane daha aldık. 
Ondan sonra şimdi 3 ay önce bu traktörden aldım ben. Bu traktör hiç görmeden almıştım. Ha için gerçeği korktum. Neden? Bende e, 6 silindir 140 beygiri vardı. Bu traktör 4 silindir. Dedi ki sağ olsun kardeşim. Abi dedi bana dedi güven. Hiçbir şekilde dedi e, zararlı çıkmazsın. Yeni bir motor teknolojisi dedi. O şekilde o gün pazarlığımızı yaptık. 3 ay oldu kullanıyoruz. 2 gün önce İstanbul'dan Lüleburgaz'a geldik. Aynı traktörlerle. Bir tanesi 140 beygir 6 silindir. Bir, bu da 4 silindir 140 beygir. İstanbul'dan Lüleburgaz'a yürüterek geldik biz bunları. Önlü arkalı. Oradan gelirken mazot depolarını doldurduk. Lüleburgaz'a geldik. Tekrardan benzinliğe girdik. 6 silindirle bunun arasındaki yakıt farkı 33 litre. Ciddi bir. Evet. Var. Ama şöyle bir şey var. Tabii onun teknolojisi şanzıman teknolojisi farklı. Bunun şanzıman teknolojisi farklı. Tabii bu yolda 33 litre fark attı. TL'ye vurduğun zaman 200 lira. Ciddi bir rakam. E bizim de tabii bayağı bir yer ektiğimiz için yoğun çalışmamız olduğu için bayağı bir fiyat farkı. Ben de şimdi geldim Mehmet Ali kardeşime dedim ki ötekini vereyim o traktörü bundan ver bir tane bana. Ta, sağ olsun yardımcı oluyor ama tabii şu son anlarda yaşanan şu kur farkı bizleri bayağı bir etkiledi. Tesadüf de bu fuar zamanına denk geldiği için bu kur farkından bayağı bir fiyat farkı doğdu. Ama şöyle bir şey var. Yani bugün e, biz bunu Tercih etmemizin başlıca sebebi sağlamlık, evet. rahatlık, yakıt tüketimi, çekişi, parçası, servisi. Gerçi çok şükür arıza yapmıyor. Ben hiç hani o kadar çok arıza yaptığını görmedim. Ama yine de istediğimiz yerde parçasını buluyor. Sağ olsun kardeşlerimiz bir telefon ettiğimiz zaman gece gündüz hiç fark etmiyor. Servisimiz olsun, telefon edelim geliyor. Ee, Allah şükür bugüne kadar çok fazla da servislerle muhatap olmadık. Diğer markalarda sağ olsun hepsiyle akraba olmuştuk. Ama ne vakit bu markaya geçtikten sonra Allah şükürler olsun. Yani e, gerçekten can yoldaşım diyebilecek bir traktör. İyi ki bu markayla tanışmışım. Satanlardan da getirenden de herkesten Allah razı olsun. Evet güzel. Peki Mehmet Ali bu traktörün özelliklerinden biraz söz eder misin bize? Ee, şimdi abicim ilk önce şöyle söyleyeyim. Ercan abimin anlattıklarını gördünüz. John Deere anlatılmaz yaşanır. John Deere'i e, ilkten verdiğimizde 2009 yılında zorla verdik. Ondan sonra kendisi gelmeye başladı. E, dediğim gibi John Deere anlatılmaz, yaşanır. İlk önce bu sloganı bir söyleyelim. E, çünkü kullanınca insanlar bu traktörün sağlamlığını, rahatlığını, yakıtının ne kadar az olduğunu görüyorlar. Gördükten sonra bilinçli bir çiftçiye bizim bu traktörü satmamız daha kolay oluyor. E, şu an e, 2020 yılında John Deere'ler yeni bir segmente geçti. Kaportalar değişti, kabinin içerisi değişti. Beygir güçleri şu an 140 beygir... Minimum beygir gücü, şu an 140 M'nin üzerinde duruyoruz. 140 minimum beygir gücü, 155 beygir güce kadar güç arttırımı sağlıyor traktör. O yüzden dolayı 6 silindi traktörden biraz daha yakıtı daha düşük oluyor. Kendi gücünü yenebiliyor traktör. Yani IPM'li güç yönetim sistemi dediğimiz bir yönetim sistemi var. O yüzden dolayı üzerinde yazan rakamlar bizde minimum rakamları, minimum beygir güçleri. Kabin içerisindeki değişiklikler de... Daha pratik kullanıcının daha rahatlığını sağlayabilmesi için e, vitesleri ve her şey e, hidrolik sistemleri e, kullanıcıya daha kolay rahatlığı sağlasın diye e, koltukta kolçakta e, dediğimiz bir sistem var bunda. Hepsi kolunuzun altında çok rahat bir şekilde her şeye ulaşabiliyorsunuz. Zaten traktörde e, en çok kullanılan malzemeler hepsi genelde sağda olur. Hepsi elinizin altında çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, ana ekranımızı sağ direğe koyduk. Orada sağ direkte gözümüzün önünde olduğu için genelde sağ tarafa bakar tarlada çiftçiler çalışırken. Sağ tarafta gözün önünde olduğu için daha böyle e, kolay oluyor. Öbür türlü önünde bakması daha zor oluyordu. Şu an daha kolay oluyor. E, motor teknolojileri değiştikçe e, John Deere'de yakıtı azaltmak için elinden geleni yapıyor. E, şu an e, çok iyi bir ürün. Zaten bir tane verdik. İkincisinin de pazarlığını yapmak üzereyiz. Yani çok az bir şey kaldı Allah'ın izniyle. O da olacak da e, biraz uğraştırıyor bizi. Neyse, umarım umarım anlaşırsınız. Hani belki de bizim hatırımıza da biraz i̇nşallah, indirim yaparlar. İnşallah, i̇nşallah. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela daha önce daha önce demeyeyim. Daha farklı marka kullanan çiftçi arkadaşlar var. Bizim çiftçi arkadaşlar da şöyle bir algı var. John Deere çok mazot yakar. Bakın ben belgeyle konuşurum. Peki mesela kendi aramızda konuşurken diyorlar ki ya işte John Deere sen mazot yetiştiremezsin. İyi ve güzel kardeşim de sen bunu denedin mi? 
Bakın ben oradan İstanbul'dan gelirken deposunu doldurdum. 135 kilometre yol geldim. Tekrardan doldurdum deposunu. Farklı bir marka. Marka önemli değil. Sadece John Deere olarak konuşmuyorum. Farklı bir markayı aynı şekilde oradan tekrar doldurup İstanbul'dan Lüleburgaz'a geldim. John Deere ondan daha az yaktı. İşte bu şekilde e, deneyeceksin bunu. Kimsenin malını kötülemeyeceksin. John Deere benim babamın malı değil. Ben bundan herhangi bir parasal yönden de bir şeyim yok. E, hani sana al şu kadar para da şunu şöyle yap bunu böyle yap diyen yok. Ben çiftçiyim. Zaten bizim çiftçilikte şu anda en büyük girdi maliyetlerimiz yakıt artı gübre. Evet, evet. Biz ne kadar e, girdi maliyetlerimizi düşürürsek bizim için o bir dezavantaj. Çünkü buğdayın ayçiçeğinin vereceği kilo belli. Evet. Ama tabii biz şimdi bir tarlaya gittiğimiz zaman bir traktörle mesela atıyorum günde 30 litre, 40 litre, 50 litrelere varan yakıtları ne kadar düşürürsek bu girdi maliyetleri biz o kadar düşecek. Yani benim tavsiyem şöyle diğer markalardaki arkadaşlar da denemeden, görmeden kimsenin malına kötü demesinler. Şöyle de bir durum var. Atıyorum mesela aynı beygir güçte aynı bir traktör belki bundan fiyat olarak daha düşük olabilir. Evet. Yani John Deere şimdi diğer markalar diyelim ki Avrupa'ya hitap ediyorsa John Deere traktör dünyaya hitap eden bir marka. Evet ondan sonra yani o şekilde ben aldım kullandım alacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Ne güzel peki şöyle bir dolanalım mı? Tabii, Tabii dolanalım. Evet böyle anlata anlata evet. gidelim. Bizim Bizim traktörlerimiz çelik şase üzerine montaj edilmiş vaziyette. Traktörün yıpranmasını engelliyorlar. Ee, salsıntı ve şey dolusuyla traktörün uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Şu gördüğünüz şase evet. üzerinde. Biz e, başlar mısın? Şöyle yakın abi. Yakın Gel abi. Gel abi. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamamdır Bizim evet. markamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi çelik şase üzerinde olmasını kaynaklanıyor. Bütün her şey çelik şasenin üzerinde. Şanzıman, traktörün motoru, kabin her şey çelik şasenin üzerinde montaj olduğu için diğer firmalardan direkt olarak biz ayrılıyoruz zaten. O yüzden dolayı ilk artımız bu zaten. Ee, bu yeni serilerde biraz e, traktörleri uzattık ve kilolarını affilettik. E, şu anki traktörümüzün boyutları normal traktörlerden bir tık daha e, uzun ve hafif. Ee, ne kadar hafif. Peki uzun olması ne avantajı var? Uzun olması traktörün daha çekmesini sağlıyor. Ee, hafif olması da yakıtı azaltıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi Ercan abinin alt, e, bundan önce 106 silindir 140 beygirle şu anki 140 beygir 4 silindirin aşağı yukarı aynı yakması aynı çekmesi bundan kaynaklanıyor. Yakıtının az olması bundan kaynaklanıyor. Evet. Peki son olarak evet. e, can yoldaşınızı seçtiniz. Evet. Keyfinizde yerinde. Evet. Tamam, Aa, biz de size hayırlı uğurlu olsun diyelim. Diğer can yoldaşınız için de bizim için küçük bir evet. e, indirim iskonta yapacak herhalde i̇nşallah, bizim hatırımız için. E, i̇leriki zamanlarda tekrar can yoldaşınıza kavuşursunuz yenisine. Sağ Umut ol. ediyorum. İnşallah, inşallah. Bol bereketli olsun her şey hepimiz için, Allah ülkemiz razı. için. Evet. E, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, ederiz tanıştığımız e, için. Umarım... Hayat herkes için güzel olur. İnşallah. Bol İnşallah. Bereketli. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir dahaki e, can yoldaşı programında belki tekrar karşılaşırız. İnşallah. İki, şöyle söyleyeyim. İkinci yayılısı olsun dersek teslimatta size haber veririz birlikte. Ya, haberimiz Adım olsun. Köyde, Adımköy'de, e, Adımköy dediğim büyük çekmecede e, köyünde orada teslimatta sizi de görmek isteriz. Ha, tamam haberimiz olursa İnşallah. gelmeye çalışırız. Peki çok memnun olduk. Memnun olduk. Görüşmek Peki. üzere. Evet sevgili seyirciler, bir can yoldaşı seçimle daha tanık olduk fuarda. Şimdi de gezmelere devam ediyoruz. Görüşürüz ileriki durumlarda. Evet sevgili seyirciler, fuar dolaşmamız devam ediyor. Şimdi de Kubato, Japon Kubato standındayız. Evet bir traktör başında pazarlıklar dönüyor galiba. Bir müdahil olalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizi tanıyalım kısaca. Ee, Silivri'nin Beyciler Köyü'nden Muzaffer Çalılı. Evet siz? Silivri'nin Beyciler Köyü'nden Salih Şalılı. Kardeşiz? Amcaoğlu evet. Peki ee, ne ekiyoruz ne biçiyoruz? Yani kısacası biz kendi köyümüzde çiftçilik yapıyoruz. Buğday ve ayçiçeği iki çeşit ürün yapıyoruz. E, 
Traktörleri değişme ihtiyacı duyduk bu sene. Evet peki bu traktörün başındasınız Kubato 108S. Evet. Kubota değil mi? Doğru evet, söylüyorum. Kubota. Kubota evet. Öz, biraz önce yanlış söyledim özür dilerim. 108S bu nedir abi 108S'in özelliği? Öncelikle Çiftçi TV olarak standımıza hoş geldiniz. Ben Askale Kubota e, Ümit İnan. Burada çiftçilerimize e, traktörümüzün bazı özelliklerini diğer markalardan göre e, kendine göre az e, özelliklerini tanıtıyoruz. Aynı zamanda burada 13. E, Çorlu Tarım Fuarındayız. Askale Kubota olarak 2009 yılından beri çiftçimize hizmet etmekteyiz. Ürünlerimiz %100 Japon malı olup her marka ve e, her model beygir gücüne göre e, tüm çiftçilerimizle özelliklerine göre traktörlerimiz mevcuttur. Şu anda e, abilerimiz Silivri Beyciler Köyü'nden M108S e, Kuboto 115 HP traktörümüzle ilgilenmekte. Ürünümüz 4 silindir, 16 valif turbo interkol ve kamoroil bir motora sahiptir. %100 Japon malıdır. Aynı zamanda 4 ana vites, her vitesi 4'e bölen, diğer marka traktörlere göre 16 valif özelliğe sahip olan bir ürünümüzdür. Markaların arasında aynı beygir gücünde X mi marka traktörle normal işte %30, diğer kuyruk mini operasyonundan net %50 az yakıt tasarrufu sağlayan bir ürünümüzden bahsediyoruz. Şu anda Trakya bölgesindeki çiftçilerimize hitap eden en çok traktörlerden ve en çok satılan ürünlerimizden bir tanesi m 108 estir ne büyük ne küçük bir traktörümüz. Her türlü işe cevap verecek bir makine. İşte e, diğer özelliklerin diğer farklı markalardan özellikle hidrolik kaldırma kapasitesi 4800 kilo. Orijinal kabin, klima, shuttle'lı, yağ basınçlı bir ürün. E, dişli sistemi aynı şekilde kuyruk mili bağımsız 540, 540 ekonomi olarak çift kademe kuyruk miline sahiptir. Aynı zamanda ön diferansiyel sisteminiz kapalı sistem ve konik dişli aktarım olduğundan dolayı tek çeker traktörden daha fazla bir tur avantajına sahiptir. Yani bu ürünlerimizi çok yakından incelemek isteyen tüm çiftçilerimize buradan Çorlu Tarım Fuarı'ndan duyuruyorum. Traktörlerimizde fiyatlarımızda özel rakamlar olup fuara özel kampanyalarımız, sürprizlerimizle birlikte tüm çiftçilerimizi Azkale Kubota standına davet ediyorum buradan. Evet şimdi e, isminizi bir daha alayım abi. Muzaffer. Ha, Muzaffer abi siz fuarda dolaşıyorsunuz. Aa bu Kubota ne kadar güzel. Hadi gidip görelim mi dediniz? Yoksa buraya bilerek mi geldiniz? Sizi buraya getiren ne? Biz zaten Kubota kullanıcısıyız. E, 6 yıl önce zaten traktörümüzü aldık. Aldığımız traktör şu an bize ufak geldiği için bir, bir iki tık yüksel, yükseğine dönüştürdük işi. Aynı zamanda bu 108'i amcaoğluna düşünüyoruz. 110'unu da ben kendime düşünüyorum. Ha, güzel. Peki biz diyoruz ki traktör çiftçinin can yoldaşıdır. Evet. Can yoldaşı seçerken insanlar tabii ki daha titizleniyor. E, çünkü aldığınız para 3 kuruş 5 kuruş değil. Bayağı ciddi büyük Bakan paralar evet. ödüyorsunuz. Evet. O yüzden çok titizleniyorsunuz. Titizlenirken mesela özellikle e, aradığınız şey ne? Ya ben kendi e, şeyimde şunu e, düşünüyorum. Tur e, olayı traktörde çok güzel. E aynı zamanda yakıt olayı ön tarafa çıkıyor. Yani güç olarak da güzel, servis ağları güzel. Memnunuz yani Askale'den de Kubota'dan memnunuz. Sıkıntımız yok. Ya güzel. Peki yani can yoldaşınızı seçmekte kararlısınız. Kararlıyız. Kubota diyorsunuz Aynen. ve M108S diyorsunuz. 108 110. Ha bir de 110. Evet. İkincisi de gelecek. Aynen. Peki o, o zaman var. o zaman şöyle bir traktörün etrafında dolanalım beraber. Dolanalım. Buradan böyle o tarafa doğru. Siz de bu arada bize anlatın. Nedir ne değildir biz çok bilmiyoruz. Evet. Makinamız az önce bahsettiğim gibi Camorail motorlu. 4 silindir 16 valif turbo interkol bir motora sahip. Ürün zorlandığı andan itibaren traktörün yakıtını maksimum veya minimum istediği güce göre yakıt tasarrufu sağlar ve aynı zamanda aynı şekilde yakıtı göndermeyi sağlıyor kamorayla olmasına rağmen. Her e, işe uygun vitesi seçeneği mevcuttur. Mesela bütün çiftçilerimiz 1600-1700 gazda iş yaparken bu traktörle 1400-1500 gazda iş yapabiliyorsunuz. Ha, Kesinlikle. Evet, evet. Az önce bahsettiğim gibi yakıt olayı bir pistonda 4 tane sibop olduğundan dolayı yani bu makinamız bizim 16 valftir. 16 valf olduğundan dolayı normal işte %30 Kuyruk bile operasyonunda net %50 diğer marka aynı beygir gücünde X marka traktörlerden daha az yakıt tasarrufu sağlayan bir makinamızdır. Aynı şekilde. Şöyle traktörün arkasına doğru dönelim. Evet geçelim Muzaffer abi sen de gel böyle. <gülüyor> Ürünümüz e, sana anlatıyor olacak. Orta evet. bolon e, ne dar ne geniş bir lastik özelliğine sahip. 
Michelin marka lastik donanımı aynı şekilde ürünümüzde. Çift yardımcı silindir hidrolik piston yardımcısına sahip. Bu ağır bir ekipman taktığınızda traktörün rahat bir şekilde hidrolik kaldırmasına sağlayan bir olaydır. Aynı zamanda e, altı çıkış damper çıkışı mevcuttur ürünümüzde. Pistonun orta kolu normal 540 bir de 540 ekonomi çift kademe kuyruk miline sahip şuradan. Aşağı aldığımızda 540 yukarı aldığımızda 540 ekonomi. Bunun amacı nedir? Traktörün düşük devirde kuyruk mili operasyonunda iş yapmanız demektir. 2000 devir vermeniz gerekirken 1500 devirde işinizi yapıyorsunuz. Bu da az devirde tam beygir e, kuyruk mili hareketi aldığınızdan dolayı ürün az yakıtla işinizi bitirmiş oluyorsunuz. Şöyle devam edelim isterseniz. <gülüyor> Aynı zamanda hiçbir markada olmayan, olsa da üzerine ilaveten para isteyen bir sisteme sahip Romork fren soketidir. Romorkunuzu taktığınız zaman traktörünüze frene bastığında bir tır tipi gibi oluyor Muzaffer abi. Evet. Frene bastın ilk önce traktörün Romorkun frenliyor, sonra traktörün frenliyor abi. Bu bu özelliğe sahip bizim Kubota'da 90 beygir ve üzeri bütün traktörlerimizde mevcut bir sistemdir. Abi ben normalde bu tür sistemlere çok yabancı olduğum için ben de traktörü bilen biri değilim. Evet. Sonuçta anlattıklarınız bana Japonca gibi geliyor da siz anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum, Mevzuyu. Anlıyorum. Ha, şahane o zaman. Yani bundan yana hiç şeyiniz olmasın. İşte makinamız çift depo yakıt deposuna sahip 175 litre yakıt almasındadır. Hani diğer markalar 2,5-3 litre arası yer sürüm yaparken bu traktörle 4'lü 16 numara pulukla 1,7-1,8 litre mozotla çok rahat tarla sürümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani 1,7-1,8 litre mozot ne için ne kadar alan? 1, 1 dekar yere 1,5-1,600 gram, 1,700 gram gibi yakıt tasarrufunla yani yakıtla işinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani. X markada 2,5-2,8-3 litreye kadar çıkabiliyor. E, aynen kesinlikle. Biz bunu burada çiftçilerimize aydınlatmamız lazım ki bunları görmemiz lazım. E, ürünlerimizi beğenip almalıyız. Salih abi zaten bizim eski bir müşterimiz. 6 yıldır Kubota kullanıcısı. Gayet memnun. Traktörü şu an mevcut traktörü yapmış olduğu işlerden küçük geldiği için büyütmek istiyor. Ve burada da Çorlu Fuarı'nda alışveriş için buradayız. Tüm çiftçilerimiz davetlidir yani standımıza. Evet. Şimdi can yoldaşımızı güçlendireceğiz diyorsunuz. Büyüteceğiz yani. Evet. Peki. Ee, can yoldaşınızı seçtiniz. Kubota dediniz. 108, 110 sen, 108 sen. Onu alıyorsunuz. Peki abi bize de hayırlı uğurlu demek olsun demek düşer. İnşallah bu arada tabii bizim sayemizde belki küçük bir iskontu daha yaparız. Olacak size. gibi geliyor bana. İnanıyorum ben de. Söz alalım mı? Evet. Söz Olur. alalım mı? Bizim için, Çiftçi TV için arkadaşlar söz verdi bak. Evet. Bir küçük indirim yapacak Sözcüm takip arkadaşlar. edeceğiz. Aynen. Söz mü? <gülüyor> ya tabii ki burası stand pazar yeri. Ya kıvırma şimdi. Söz mü değil mi? <gülüyor> evet. Ya onu bir görüşeceğiz. Tabii ki de yapmamız gereken bir şey ne varsa yapmaya hazırız abi burada. Sıkıntı yok yani. Teşekkür ederim. Tam, satı tam satışçı ağzı biliyor musun? He? Böyle. Tamam anlaştık o zaman. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz sizi tanıdığımıza. Teşekkür Hayırlı ederim. uğurlu olsun. Can yoldaşınız gerçekten can yoldaşlığına devam etsin hayatınızda. Allah Allah Allah. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size de iyi programlar. Evet sevgili izleyiciler. Çorlu Fuarı'nda dolaşmaya devam ediyoruz. Gene markalara doğru, standlara doğru yürüyüşe gidiyoruz. Ha şimdi Masay Ferguson'un önünde bir sohbet Gördük. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gidelim bakalım sohbetin konusu ne? Bir görüp bakacağız. Efendim merhabalar. Çiftçi TV'den Abdullah Solmaz. Evet. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Ertan Tunca. Asel Tarım Masaya Ferguson. Bölge satış sorumlusuyum. Ee, Asel Tarım'da çalışıyorum. Güzel. Peki bir çiftçi abimiz var. Sanıyorum bu traktörle ilgili sohbetler ediyorsunuz. Evet. Çiftçi abimizi tanıyalım. Kamil Başoğlu, Sultanköy çiftçilerinden. Evet Kamil abi, ne ekersin, ne biçersin, hayat nedir, ne oluyor memlekette? Alım güçleri zorlaştı. Ee, o yüzden bu sene e, verimler de düşük biraz bizim. Allah'tan hepsi e, ama e, yine iyiyiz. Ya geçen hafta Konya'daydık, geçen haftalarda Konya Karaman'daydık da buğday konusunda çok mutluydu çiftçi. Trakya'da nasıl? Trakya'da mutlu ama bölgesel yağışların az olduğu bölgedeyiz. 
O yüzden bizde verimler biraz düşük oldu. Biraz daha düşük. Peki şimdi bir can yoldaşı programındayız. Can yoldaşı programının amacı çiftçi can yoldaşını seçerken nelere dikkat ediyor? Nasıl ince eleyip sık dokuyor? Böyle 7700 serisi bir makinenin önündeyiz. Dolayısıyla biraz büyük arazilerimiz var galiba. Biraz. Ne kadar mesela? Ya şimdi o, o reklama girer olmaz. <gülüyor> reklama girmez aramızda ya biz bizeyiz burada. Var biraz var geçinecek kadar var. E peki şimdi Masya Ferguson 7716S evet. bunu konuşuyorsunuz. Bu aşağı yukarı kaç beygir bu traktör? 160 beygir traktör 6 silindir 160 beygir. Evet, 6 silindir 160 beygir traktör. Galiba parası da biraz fena değildir galiba öyle gözüküyor. Peki bu traktörden biraz söz eder misin bize? Bu traktörümüzün e, en büyük özelliği 6 silindir 160 beygir olması. Kameral motorumuz e, artı bir de Akopower motora sahiptir. Et boyulu. E, dolanlı bir traktör. Al, e, Dyna 6 şanzımana sahip. Yarı otomatik bir traktörümüz. Kabin süspansiyon, ön TLS donanımlı. Full bir traktörümüz bu. Yani çiftçilerimizin bugün e, özellikle istediği ön TLS bu çok önemli artık tarla sürünlerinde. Biz de artık bunlar standart olmaya başladık. Ay, i̇sterse çiftçimiz bunu manuel kullanılır. İster, i̇sterse traktöre bırakıp traktör otomatik kendi yapıyor bunu. Ha, peki bu sistem o zaman biraz böyle kabini rahatlattığı için konfor tabii. sağlıyor. Konfor sağlıyor tabii. Evet abicim şimdi güzel bir traktör bu. Ee, bunu seçtin inşallah alacaksın. Peki bunu niye seçiyorsun abi? Masya Ferguson neden? Niye seçiyorum? Hastalık. Kırmızı hastalığı. 87 senesinden beri her Ferguson kullanıyorum. Yani 5 senede bir hep yenilerim. Marka hiç değiştirmedim. Hiç değiştirmedim. Çünkü bana bedava da verseler gitmem. Yani sa anladım onu anlarım. Marka fanatikliğini anlarım da şimdi şöyle. Sadece kırmızı olduğu için değil herhalde değil mi? Ee, kalite ve servis ağı. Yani o yüzden servislerimizden memnunuz. Bayimizden memnunuz. O yüzden her türlü şartlarda anlaşıyoruz. E güzel zaten parada da en kolay parada anlaşmak zaten evet, hani evet, bütün evet. şartlar yerine geldikten sonra Şimdi e, zaten anlaşmada de elindeki reşet altın olduğu için reşet altına cumhuriyet altın alıyorsun O yüzden e, kolay oluyor Evet güzel Ama Aa, Şimdi karşıdan mesela bir başka bir elinde traktör olsa bunu almam çok zor olur ha, Senin normal ikinci elle verdiğin traktör de var Seyfi Ergüsün Tabii tabii 80 senesinden beri Ferguson kullanıyorum Güzel. Peki e, can yoldaşı olarak bunu seçiyorsun. Evet. E, gönül rahatlığıyla seçiyorsun. Herhalde Muhakkak. uzun uzun Muhakkak. araştırmalar Muhakkak. yaptıktan sonra. E, can yoldaşı olarak sana ne katacak bu? Ne katacak bana? E, beni rahatlatacak. Teknolojisinden, e, kalitesinden. Ben keyif alıyorum üzerine bindikten sonra. Hiç bazı işleri benim haberim olmadan yapıyor. O yüzden keyif alıyorum. Peki Anadolu'da bir laf vardır. Kırmızı olsun 5 lira fazla olsun. Bu senin için geçerli midir? Kırmızı olsun ama Ferguson'sa olsun. <gülüyor> İlla Ferguson'un kırmızısı. Kadar. Ferguson olacak. Kırmızı olsun. Benim meram siyah Ferguson'daydı. Ben bir tane Konya'da görmüştüm. Evet, siyah bir siyah. Meram vardı ama bizim bu bölge pek tutmadığı için kırmızıyı tercih ediyoruz yine. Ya Konya'da görmüştüm. Hatta e, plakasını da hatırlıyorum. BJK'ydı. Beşiktaşlı bir a, a, abimiz Abi hasta fanatik oldu. Ben bunu aldım. E hayırlı olsun o zaman. Olsun. <gülüyor> Paz tamam. Bir dakika paz pazarlık bitti o zaman. Pazarlık bitti o zaman. Hayırlı olsun dedi. Ben evet. de Kamil abime hayırlı olsun diyorum. E peki vallahi biz de çok sevindik. Tamam. E, hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Can, yol olsun. can yoldaşınızı seçtiniz. Varımızın evet. ilk alışverişi, ilk gününde ilk alışverişi hayırlı uğurlu olsun. Peki ayağımız uğurlu geldi. Uğurlu geldi. Bak Teşekkür çiftçi TV, bak çiftçi TV uğurludur. Evet. Gerçekten her gittiğimiz yerde ayağımız uğurlu geliyor. Konya'ya gittik yağmur yağdı. Evet. İnşallah buraya da geliriz. İnşallah inşallah. Ay çiftçi TV uğurludur gerçekten. İnşallah. Uğruna inanıyorum çünkü. Vallahi hep seyrediyoruz. Hep seyrediyoruz. Programları takip ediyoruz. E güzel. Peki sizi tanıdığımıza çok sevindik. Ben memnun oldum. E, can yoldaşınız hayırlı olsun. Sağ ol. Allah Gerçekten olsun. inşallah e, yolda bırakmaz. İnşallah. Ve hayatı sonuna kadar götürür. İnşallah. İnşallah. Te sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok de. teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ ol. Ol. Ayağınız uğurlu geldik. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Evet. Çiftçi TV izleyicileri e, bir e, can yoldaşı seçimine daha tanık olduk ama Pazarlık bitmek üzereymiş ki son burada kararını verdi çiftçi abimiz. Sevgili çiftçi sevi izleyicileri.
Bir can yoldaşı programının daha sonuna geldik. Çorlu fuarındaydık, gezdik, dolaştık. Birçok insanla görüştük. Nabzı biraz kontrol etmeye çalıştık. Ee, işte hasatı sorguladık bir parça. Bu yılki rekolteler nasıl olacak diye biraz konuştuk. İnsanlar can yoldaşlarını nasıl seçiyorlar tekrar tanık olduk. Bir başka can yoldaşı programında tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.